அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்குள்ளது பதினொன்றாம் வகுப்பு உயிரியல் தாவரவியல் புதிய பாட புத்தகத்திலிருந்து பாடம் ஒன்று உயிரி உலக பற்றிய பாடத்திலிருந்து முதலில் தொடக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் புவி தோன்றி நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளாகின்றன பாடம் ஒன்று உயிரி உலகத்திலிருந்து முதலில் புவி தோன்றி நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளை ஆண்டுகளாகின்றன டிஎன்ஏ என்பது உயிரினங்களின் உயிரை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மூலக்கூறாகவும் டிஎன்ஏ என்பது உயிரினங்களின் உயிரை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மூலக்கூறாகவும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற உயிரற்ற பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது டிஎன்ஏ என்பது உயிரினங்களின் உயிரை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மூலக்கூறாகவும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற உயிரற்ற பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது மோராவும் அவரது சக ஆய்வாளர்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியின் முடிவாக புவியில் எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் சிற்றினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மோராவும் அவரது சக ஆய்வாளர்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியின் முடிவாக பூமியில் எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் சிற்றினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன உயிரினங்களின் பொது பண்புகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று வளர்ச்சி ரெண்டு செல் அமைப்பு மூணு இனப்பெருக்கம் நாலு தூண்டலும் துலங்களும் ஐந்து சமநிலை பேணுதல் ஆறு வளர்ச்சிடை மாற்றம் ஒரு உயிரி என்பது பொதுவான பண்புகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வளர்ச்சி ரெண்டு செல் அமைப்பு மூணு இனப்பெருக்கம் நாலு தூண்டலும் துலங்களும் ஐந்து சமநிலை பேணுதல் ஆறு வளர்ச்சிடை மாற்றம் வளர்ச்சி என்பது வளர்ச்சி அனைத்து உயிரினங்களில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு அகம் சார்ந்த பண்பாகும் வளர்ச்சி என்பது அனைத்து உயிரினங்களில் நடைபெறக்கூடிய ஓர் அகம் சார்ந்த பண்பாகும் இந்த வளர்ச்சியானது ஒரு செல் பல செல் உயிரினங்கள் அனைத்துமே செல் பிரிதல் மூலம் வளர்ச்சியடைகின்றன ஒரு செல் பல செல் உயிரினங்கள் அனைத்துமே செல் பிரிதல் மூலம் வளர்ச்சியடைகின்றன உயிரினத்தின் பண்புகள் அடுத்த பார்க்குள்ளது செல் அமைப்பு செல் அமைப்பு என்பது அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை செல்களின் அடிப்படையில் செல் அமைப்பானது இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று தொன்மை உட்கரு அல்லது தொல்லுட்கரு உயிரிகள் புரோக்ரியாட்டின்னு சொல்லுவாங்க தொன்மை உட்கரு அல்லது தொல்லுட்கரு உயிரிகள் இது ஆங்கிலத்தில் புரோக்ரியாட்டின்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியங்கள் சைனோபாக்டீரியங்கள் உண்மை உட்கரு அல்லது மெய்யுட்கரு உயிரிகள் அதாவது உண்மையான உட்கருவை கொண்டிருக்கும் அல்லது மெய்னா உண்மையான உண் உட்கருவை கொண்டிருக்கும் உயிரிகள் யூக்கோரியாட்டிக்னு சொல்லுவாங்க யூக்கோரியாட்டிக் எடுத்துக்காட்டு அமிபா ஊடோகோனியம்னு சொல்லலாம் தொன்மை உட்கரு அல்லது தொல் உட்கர்னா பொய்யான அதாவது உட் உட்கரு கிடையாது தொன்மை உட்கரில் எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா சைனோபாக்டீரியம் பாலின பெருக்கம் மறு கூட்டிணைவு வாயிலாக வேறுபாடுகளை சந்ததிகளில் கொண்டு வருகின்றன பாலின பெருக்கமானது மறு கூட்டிணைவு வாயிலாக வேறுபாடுகளை சந்ததிகளில் கொண்டு வருகிறது உயிரினங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் எவ்வாறு நடைபெறுங்கள் பார்க்கலாம் உயிரினங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் கொனிடியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர் ஜெல்லஸ் ஆனது நடைபெறுகிறது ஆஸ்பர் ஜெல்லஸில் கொனிடியங்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் நடைகிறது ஐட்ரா ஈஸ்டில் வந்து மொட்டு விடுதல் மூலம் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைகிறது ஐட்ரா ஈஸ்டில் மொட்டு விடுதல் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது பாக்டீரியங்கள் அமிபாவில் இரு பிளவுறுதல் முறையில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் முறை நடைபெறுகிறது ஸ்பைரோகெராவில் துண்டாதல் முறையில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைகிறது மாஸ்கல் புரோட்டோனிமா நிலையில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைகிறது பிளனேரியா மீளுருவாக்கும் முறையில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது உயிரினங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகள் கொனிடி ஆஸ்பர் ஜெல்லத்தில் கொனிடியங்கள் மூலம் நடை இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது ஐட்ரா ஈஸ்டில் மொட்டு விடுதல் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது பாக்டீரியங்கள் அமிபாவில் இரு பிளவுறுதல் மூலம் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது ஸ்பைரோகைராவில் துண்டாதல் முறையிலும் மாஸ்கல் புரோட்டினுமா புரோட்டினுமா நிலை மூலம் பிளனேரியா மீளுருவாக்கும் முறையிலும் நடைபெறுகின்றன வேலைக்கார தேனீக்கள் மற்றும் கோவேறு கழுதைகளில் மலட்டு தன்மையின் காரணமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை வேலைக்கார தேனீக்கள் மற்றும் கோவேறு கழுதைகளில் மலட்டு தன்மையின் காரணமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை அடுத்து மூணு தூண்டலும் துலங்களும் விலங்குகளில் அவற்றின் உணர்வு உறுப்புகள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்கின்றன விலங்குகள் அவற்றின் உணர்வு உறுப்புகள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்கின்றன 
இதை உணர்வு நிலை என்பர் உயிரினங்களின் பொது பண்புகள் நாளாதாக இருக்கிறது சமநிலை பேணுதல் ஓமோ ஸ்டாட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க சமநிலை பேணுதல் ஓமோ ஸ்டாட்டிஸ் சமநிலை பேணுதல்னா என்ன சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப உயிரினங்கள் தங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்வதுடன் சீரான உடல்நிலையையும் பாதுகாத்து கொள்கின்றன இது சமநிலை பேணுதல் என்பர் சமநிலை பேணுதல் என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப உயிரினங்கள் தங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்வதுடன் சீரான உடல்நிலையையும் பாதுகாத்து கொள்கின்றன இது சமநிலை பேணுதல் என்பர் அடுத்து வளர்ச்சிதை மாற்றம் மெட்டபாலிசம் வளர்ச்சிதை மாற்றம் என்றால் என்ன உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து வேதி வினைகளையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக வளர்ச்சிதை மாற்றம் என்பர் மெட்டபாலிஸ்னு சொல்லலாம் உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து வேதி வினைகளையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டபாலிசம்னு சொல்லுவாங்க இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் ரெண்டு வகையில் நடைபெறுகிறது ஒன்று வளர் மாற்றம் அனபாலிசம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சிதை மாற்றம் கேட்டபாலிசம்னு சொல்லுவாங்க வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் வகைகள் ரெண்டு ஒன்று வளர் மாற்றம் அனபாலிசம் சிதை மாற்றம் கேட்டபாலிசம் செல்லினுள் நடைபெறும் சைட்டோப்ளாச இயக்கம் சைட்டோப்ளாச நகர்வு அல்லது சைக்ளோசிஸ் என்பர் செல்லினுள் நடைபெறும் சைட்டோப்ளாச இயக்கத்திற்கு டேஸ் என்று அழைக்கப்படுவர் சைட்டோப்ளாச நகர்வு அல்லது சைக்ளோசிஸ் என்று அழைப்பர் வளர் மாற்றம் மற்றும் சிதை மாற்ற வினைகளுக்கு இடையான வேறுபாடுகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வளர் மாற்றம் என்பது புரோட்டோப்ளாச கூட்டமைப்பு கட்டமைப்பு வினைகளாகும் வளர் மாற்றம் என்பது புரோட்டோப்ளாச கட்டமைப்பு வினைகளாகும் சிதை மாற்றம் என்பது சிதை ஊட்டும் வினைகளாகும் வளர் மாதத்துக்கும் சிதை மாற்றத்துக்கு உள்ள வேறுபாடுகள் ஒன்று புரோட்டோப்ளாச கட்டமைப்பு வினைகள் இது சிதை ஊட்டும் வினைகள் சிறு சிறு மூலக்கூறுகள் இணைந்து பெரிய மூலக்கூறுகளாக உண்டாக்கப்படுகிறது வளர் மாற்றம் பெரிய மூலக்கூறு சிறு சிறு மூலக்கூறாக உடைக்கப்படுவது சிதைவு மாற்றம் சிறு சிறு மூலக்கூறுகள் இணைந்து பெரிய மூலக்கூறு உண்டாக்கப்படுவது வளர் மாற்றம் பெரிய மூலக்கூறிலிருந்து சிறு சிறு மூலக்களாக மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுவது சிதைவு மாற்றம் வளர் மாற்றத்தில் வேதி ஆற்றல்கள் உருவாக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது வளர் மாற்றத்தில் வேதி ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது இதே போல் சிதைவு மாற்றத்தில் சேமிக்கப்பட்ட வேதி ஆற்றல் வெளியிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது சிதை மாற்றத்தில் வேதி ஆற்றல் சேமிக்கப்பட்ட வேதி ஆற்றல் வெளியிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது வளர் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து புரதம் உற்பத்தியாதல் வளர் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து புரதம் உற்பத்தியாதல் சிதை மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு நீராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சிதைவுறுதல் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு நீராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சிதைவுறுதல் அடுத்து உயிரினங்களின் அமைப்பு முறையின் படிநிலைகளை பற்றி தற்போது பார்க்கலாம் உயிரினங்களின் அமைப்பு முறையின் படிநிலைகள் உயிரினங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உயிருள்ளவை உயிரற்றவை உயிரினங்களை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று உயிருள்ளவை உயிரற்றவைன்னு சொல்லலாம் உயிருள்ளவை எவ்வாறு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உருவாகுதுன்னு பார்க்கலாம் உயிருள்ளவையில் அணுக்கள் அணுக்கள்லேருந்து மூலக்கூறு உருவாகிறது மூலக்கூறுலேருந்து நுண்ணுறுப்புகள் உருவாகிறது நுண்ணுறுப்புகளிலிருந்து உயிருள்ள செல்கள் உயிருள்ள செல்களிலிருந்து திசுக்கள் திசுக்கள்லேருந்து உறுப்புகள் உறுப்புலேருந்து உறுப்பு மண்டலங்கள் உறுப்பு மண்டலங்கள்லேருந்து தனி உயிரினமாக உருவாகுது தனி உயிரினத்திலிருந்து உயிரின தொகை உயிரின தொகையிலிருந்து உயிரின குழுமம் உயிரின குழுமத்திலிருந்து சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலமானது ஏன்னாவது உயிர்கோளமாக மாறுகிறது அப்போது உயிருள்ளவை எவ்வாறெல்லாம் படிப்படியாக மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அணுக்களிலிருந்து மூலக்கூறு உருவாகுது மூலக்கூறுகளிலிருந்து நுண்ணுறுப்புகள் நுண்ணுறுப்புகளிலிருந்து உயிருள்ள செல்கள் உயிருள்ள செல்களிலிருந்து திசுக்கள் திசுக்களிலிருந்து உறுப்புகள் உறுப்புகளிலிருந்து உறுப்பு மண்டலங்கள் உறுப்பு மண்டலத்திலிருந்து தனி உயிரினம் தனி உயிரினத்திலிருந்து உயிரின தொகை உயிரினத்தில உயிரின தொகையிலிருந்து உயிரின குழுமம் அடுத்து உயிரின குழுமத்துக்கு அடுத்து சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலம் தான் என்னவா மாதிரி ஒரு உயிர்கோளமாக மாறுகிறது அடுத்து உயிரற்றவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கள் அணுக்கள்லேருந்து மூலக்கூறுகளாக இருந்து இந்த மூலக்கூறுகள் மூன்று வகையாக பிரியுது ஒன்று கூழ்மங்கள் ரெண்டு படிகங்கள் மூணு கலவைகள் உயிருள்ளவ உயிரற்றவையில் எப்படி உருவாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் மூலக்கூறுகளும் மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கூழ்மங்கள் படிகங்கள் கலவைகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதற்கு அடுத்தபடியான வீடியோ இதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை ரெகுலராக படிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனி வரும் தேர்வுகள் அனைத்து புது புத்தகத்திலிருந்து கேள்விகள் எடுக்கப்பட அதிகபட்சமாக வாய்ப்புள்ளதால் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நல்லா படித்து எழுதி பார்த்துக்காங்க நன்றி வணக்கம்